ஓகே வணக்கம் என் பேர் வந்து திவ்யா இந்த பிரதேசத்துக்கு பேர் வந்து நுவரலியா மாவட்டம் ரம்பட பகுதி அதாவது ரம்பட பிரதேசம் இதில் இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் கட்டக்கி துளா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு தேலை தொழிற்சாலை இதை பற்றி தான் நாங்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் எங்களோட டீ ஃபேக்ட்ரியோட பேர் வந்து கிளைன் லாட்ச் அதாவது நூற்றி அறுபத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழமையான டீ ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்டில் வந்து பிரிட்டிஷ் தான் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வந்து ஸ்ரீலங்கனில் ஒருத்தர் தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த டீ ஃபேக்ட்ரியில் நாங்கள் தேயில இந்த ஒரு மூன்று இலையும் ஒரு குருத்து வச்சு தான் நாங்கள் தேயிலையே பறிக்கிற முறை இது அடிப்படையாக நாங்கள் வச்சு நாலு வித்தியாசமான தேநீரை நாங்கள் செஞ்சு எடுக்கிறோம் அதாவது ஒயிட் டீ கோல்டன் ஃப்ளஷ் க்ரீன் டீ இது எல்லாமே நாங்கள் சேர்த்து பண்ணுறது எங்களோட பிளாக் டீ இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த ஒயிட் டீயை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதை கையால் பறித்து சூரிய ஒளி படாமல் இயற்கையாக காய வச்சு எடுக்கிறது தான் இந்த ஒயிட் டீ ஒயிட் டீயோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஹெல்த்தியானது ரெண்டாவது லீஃப்பில் நாங்கள் செய்கிறது வந்து கோல்டன் ஃப்ளஷ் அது வந்து ஸ்பெஷல் பிளக்டி ஏன் ஸ்பெஷல்னு சொன்னால் நாங்கள் சூரியன் ஒளி வாரத்துக்கு முன்னாடி மரத்தில் பறித்து பண்ணுற ஒரு ஸ்பெஷல் அந்த பனித்துளியோட பறிக்கிறதுனால அதோட ஸ்பெஷல் பிளக் டீ மூன்றாவது இலையில் நாங்கள் செய்யக்கூடியது வந்து க்ரீன் டீ க்ரீன் டீயை வந்து நாங்கள் ரெண்டே பகுதி தான் அதாவது அவிச்சிட்டு காய விடுறது க்ரீன் டீ உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும் உடம்ப குறைக்கிறதுக்கு கொலஸ்ட்ரால் டயபெட்டிக்கெல்லாம் நல்லா நாங்கள் கடைசியாக பார்த்தது வந்து பிளாக் டீ இந்த ஃபுல் பார்ட்டிக்கெல்லாம் நாங்கள் எடுக்கிறது ரெகுலராக நாங்கள் செய்கிறது வந்து பிளாக் டீ காரணம் என்னென்னு கேட்டால் நாங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணுறது வந்து பிளாக் டீ மற்ற மூணு வெரைட்டியுமே மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை செய்வோம் உங்களுக்கு டேஸ்டிங் நாங்கள் தருவோம் உங்களுக்கு விருப்பம்னா எங்களோட ஷாப்பில் நீங்கள் வாங்கலாம் இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி பார்ப்போம் பிளாக் டீ எப்படி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஓகே பிளாக் டீ எப்படி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் பிளாக் டீயில் வந்து ஏழு பகுதி இருக்குது முதலாவது வந்து தேயிலையை உலர்த்துறது ரெண்டாவது வந்து ரோலிங் அதாவது அரைக்கிறது மூன்றாவது வந்து சலிக்கிறது நாலாவது வந்து தேயிலையை பதப்படுத்துறது அஞ்சாவது வந்து தேயிலையை அடுப்பு மூலியமாக காய வைக்கிறது ஆறாவது பகுதி வந்து தரம் பிரிக்கிறது லீஃபை ஏழாவது வந்து தான் நாங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணுறது இப்போ நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது முதலாவது பகுதி இந்த ட்ரெப் இதில் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரெப்பில் ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோ இந்த க்ரீன் லீஃபை பறித்து கழுவி போட்டு ஃபேன் மூலியமாக அதாவது ஃபேன் காற்று மூலியமாக பன்னெண்டவர் நாங்கள் தேயிலையை உலர்த்துவோம் அப்போ அந்த பன்னெண்டவர் எங்களுக்கு முடிஞ்சோன்னு எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லீஃப் வந்து அறுநூறு கிலோ அதை நாங்கள் இந்த ரெண்டாவது பெல்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது பகுதிக்கு அரைக்கிறதுக்கு இப்போ அரைக்கிறாங்க எப்படின்னு சொல்லி பணியை போய் பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து ரெண்டாவது பகுதி இந்த லோ ரோலர் மிஷின் இந்த மிஷினில் நாங்கள் மேலே அந்த உலர்த்தின லீஃபு அந்த பேக் மூலியமாக அந்த மிஷினுக்கு நாங்கள் போடுவோம் இருபது நிமிடத்துக்கு இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிலோவை நாங்கள் ரெண்டாக வெட்டி அரைக்கிற வேலையை தான் நாங்கள் செய்து அரைச்ச லீஃபை நாங்கள் ஒரு பாஸ்கெட்டில் எடுத்து இந்த மூணாவது பகுதிக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் இது வந்து சலிக்கக்கூடிய பகுதி சலிக்கிற நேரம் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து நாலு வித்தியாசமான சைசஸ் அதாவது ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜஸ் அதாவது நாங்கள் சைசஸ் பிரிச்சுக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த டேஸ்ட் எங்களுக்கு வித்தியாசமாக கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல் கொடுக்கக்கூடியது வந்து ஸ்ட்ராங் டேஸ்ட் நாங்கள் மில்கோட ஆட் பண்ணி குடிக்கக்கூடியது இந்த ரெண்டாவது வந்து மீடியம் சைசஸ் அது வந்து மீடியம் டேஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது அதுக்கு இன்னொரு பேர் நாங்கள் ஃபொரினர்ஸ்க்கு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி மூன்றாவது தரத்தில் கொடுக்கக்கூடியது வந்து லைட்டாகவும் நாலாவது இலையில் கொடுக்கக்கூடியது வந்து லைட்டஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய லீஃபை இந்த மிஷினில் நாங்கள் இந்த சைடில் இருக்க ஒரு க்ரீன் பெல்ட்டு இது மூலியமாக அந்த செகண்ட் ரோலர் மிஷினுக்கு நாங்கள் எடுத்து அரைப்போம் இந்த இடத்துல நாங்கள் தொடர்ந்து மூன்று தடவைகள் அரைக்கவும் சலிக்கவும் அரைக்கவும் சலிக்கவும் செய்வோம் நாங்க <laughs> 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 <laughs>
வச்சிருக்கிறது இதுக்காக நாங்கள் பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து நீர் சுழற்சி ஃபேன் அதாவது வாட்டர் ஃபேன் இது மட்டும்தான் நாங்கள் இதுக்கு பாவிக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒயிட்டியையும் க்ரீன் டீயையும் நாங்கள் ஃபர்மன்டேஷன் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ அந்த அந்த சைடில் இருக்குப்பாங்க இப்போ நாங்கள் அரைச்ச அதே ரோலர் மிஷின் தான் நீங்கள் பார்த்தது இப்போ வந்து பார்த்தது வந்து கரண்ட் மூலியமாக வேலை செய்கிறது இது வந்து ஆதி காலத்தில் நாங்கள் பாவித்த மிஷின் இது தனியாக மரக்கட்டையிலே இருக்குது இது பிரிட்டிஷ்காரவங்க ஆட்சி செய்கிற நேரம் பாவித்தது இந்த மிஷின் கொண்டு வரக்கப்பட்ட நாடு வந்து இங்கிலாந்து ஓகே இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் வந்து படிமுறையில் அஞ்சாவது பகுதி அடுப்பு பகுதி அதாவது தேயிலே நாங்கள் காய வைக்கிற பகுதி இந்த அடுப்புக்கு நாங்கள் நூற்றி இருபது சென்ட்ரிகேட் அந்த டிகிரியை நாங்கள் கொடுத்து நூற்றுக்கு ஐம்பது வீதம் விறகும் நூற்றுக்கு ஐம்பது வீதம் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் வச்சு தான் நாங்கள் தேயிலையை ட்ரை பண்ணி எடுக்கிறோம் இந்த ட்ரையான லீஃப் வந்து இந்த பெல்ட் மூலியமாக வரும் இந்த அடிப்படையில் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ரெண்டு கலர் இருக்குது அதாவது பிளாக் அண்ட் ப்ரௌன் இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது வந்து லீஃபாகவும் இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறது வந்து இந்த அரும்பாகவும் மாறி வரும் இது அடுத்த பகுதியில் நாங்கள் கலர் அடிப்படையிலையும் பாரம் அடிப்படையிலும் நாங்கள் தேயிலையை பிரிப்போம் இப்போ நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து தேயிலை செய்கிற படிமுறையில் ஆறாவது பகுதி இதில் வந்து நாங்கள் தேயிலையை தரம் பிரிக்கிறோம் தரம் பிரிச்ச லீஃபை நாங்கள் அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குது அது வந்து நியூ எலக்ட்ரிக்கல் எக்கோடிங் டு த கலர் ஷோட் மிஷின் அதாவது கலர் அடிப்படையில் நாங்கள் தேயிலையே பிரிக்கிறது அதில் வரும் ப்ரௌன் ப்ரௌன் கலர் ஒரு சைடாகவும் பிளாக் கலர் ஒரு சைடாகவும் வரும் நாங்கள் கிட்ட போய் பார்க்கலாம் விஷயம் வந்து எங்களோட டீ ஃபேக்டரியோட சாம்பிள் ரூம் இதில் வந்து நாங்கள் தேயிலையை பேக் பண்ணி ஒரு ஒரு பேக்கிங்கில் வச்சுருக்கிறோம் வித்தியாசப்படுத்தி இது உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் கோல்டு லேபிள் பிஓபிஎஃப் அதாவது கிளாண்ட்ல வச்சு எங்களோட ஃபேக்ட்ரியோட நேம் கோல்டு லேபிள்ங்கிறது வந்து இந்த பேக்கிங்கோட தரம் இந்த பிஓபிஎஃப்க்கு மீனிங் வந்து ப்ரோக்கன் 
ஆரஞ்ச் பீகோ ஃபெனிக்ஸ் இந்த ப்ரோக்கன்னு வந்து சொல்கிறது அரைச்ச லீஃப்க்கு இந்த ஆரஞ்சுங்கிறது வந்து டீயோட ரியல் கலர் ஆரஞ்சு கலர் இந்த பீங்கிற வார்த்தை வந்து பெக்கோ அது சைனீஸ்க்கு சொந்தமான வார்த்தை ஏன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு தேயிலையை கண்டுபிடிச்ச நாடு வந்து சைனீஸ் பட் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொண்டு வந்தது வந்து பிரிட்டிஷ் இந்த எஃப்க்கு மீனிங் வந்து ஃபைனஸ் அதாவது ஸ்ட்ராங் டேஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது இது வந்து நீங்கள் மில்க்கோடு குடிக்கிறது நல்லா இது வந்து ரெண்டாவது பகுதி கோல்ட் லேபிள் பிஓபி இஸ் ப்ரோக்கன் ஆரேஞ்ச் பெக்கோ இது தான் நாங்கள் ஃபாரினர்ஸ்க்கு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஓபி பெரிய இல லைட் டேஸ்டாகவும் பெக்கோ அதை விட லைட்டாகவும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஓபி நம்பர் ஒன் எஃப்பிஓபி இதெல்லாமே லீஃப்பில் வர டீ அது வந்து லைட் டேஸ்டாக தான் இருக்கும் இந்த இருக்குது இது டஸ்ட் நம்பர் ஒன் இது வந்து டஸ்ட் நம்பர் ஒன் இது வந்து ஸ்ட்ராங் டேஸ்ட்டு இது பெரும்பாலும் நாங்கள் டீ பேக்ஸ்க்கு பெக் பண்ணக்கூடிய இல்லை இது வந்து லோக்கல் மார்க்கெட்டுக்கும் நாங்கள் ஏற்று கொடுக்குறது இது வந்து எங்களோட கிரீன் டீ கிரீன் டீ வந்து ரெண்டே பகுதி தான் அவிச்சிட்டு காய விடுறது இது வந்து ஒயிட் டீ அந்த குருத்து மட்டும் இது எங்களோட ஸ்பெஷல் பிளாக் டீ கோல்டன் ஃப்ளஷ் ஸ்பெஷல்னு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய நேரம் இந்த ரெண்டாவது லீஃபை நாங்கள் விடிய காலையில் பறித்து பண்ணுற ஒரு ஸ்பெஷல் பிளாக் டீ அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடியது வந்து பிளாக் டீயில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் அதாவது வெண்ணிலா ஸ்மெல் பார்க்குறோம்னா பார்க்கலாம் இது வந்து மீன்ட்டு இது பனானா இது ஸ்ட்ராபெரி ஸ்மெல் பார்க் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவ்வளோ டீ வெரைட்டியுமே உங்களுக்கு நான் டேஸ்டிங்க்கு தருவேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டீ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் எங்களோட ஷாப்பில் வாங்கலாம் அதுக்கான உதவியை நான் உங்களுக்கு செய்வேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா கடைசி டைமில் நாங்கள் டீ பிளான்டேஷன் போய் பார்க்கலாம் தேயில் எப்படி பறிக்கிறாங்க அந்த முறையை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் ஓகே இது எங்களோட ஸ்பெஷல் பிளாக் டீ கோல்டன் ஃப்ளஷ் இது ரெண்டுமே தான் நாங்கள் ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் இது ரெண்டுக்குமே கெஃபின் இல்லை கெஃபின் இல்லை இந்த பிளாக் டீ இது ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு விகிதமான கெஃபின் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது வந்து பிஓபிஎஃப் இது வந்து ஸ்ட்ராங் டேஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது இதில் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்குது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா வீட்டில் இது உள்ளுக்கு வந்து லூஸ் லீஃபாக தான் இருக்கும் ஒரு கப்புக்கு ஒரு டீஸ்பூன் காணும் இது வந்து அதோட ரெண்டாவது தரம் பிஓபி இது வந்து மிடில் அதாவது இதுக்கு நாங்கள் இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கலெக்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் டீ இதில் வந்து நீங்கள் ஐஸ் டீயும் தயாரித்து குடிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் வேணா இந்த பக்கம் சாம்பிள் இருக்குது நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து எல்லாமே கிஃப்ட் கலெக்ஷன் பிஓபி பிஓபிஎஃப் இந்த ஒரு த்ரீ பேக்கில் இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ராங் மீடியம் இது வந்து ஏர்ல் கிரே ஃப்ளேவர் மற்றது வந்து பிஓபி ரெண்டு ஒரு பிஓபிஎஃப் அந்த மாதிரி எல்லாம் உள்நாட்டுலாம் தயார் செய்கிறீங்களா ஓ ஆமாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது வந்து கிளாண்ட்லோஸ் இது வந்து டிப்ஸ் ஆன் பெசிலர் அப்படி இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு வந்து நாங்கள் தேலையே கொடுக்குறதுனால அவங்க பேக் பண்ணி எங்களோட ஷாப்பில் கொஞ்சம் ஐட்டம் வச்சுருக்குறாங்க இது எல்லாமே இருக்கக்கூடியது வந்து டீ பேக்ஸ் டீ பாய்டில் இது இருக்குது மியூசிக் பாக்ஸ் இதில் இருக்குது தேலை இது வந்து எல்லாமே எங்களோட ஸ்பெஷல் பிளாக் டீ கோல்டன் ஃப்ளஷ் அந்த ரெண்டாவது லீஃபை நாங்கள் பறிச்சு பண்ணுற ஒரு ஸ்பெஷல் பிளாக் டீ இந்த பிளாக் டீ வந்து இந்த லீஃபில் தான் வரும்
இந்த சைட்ல இருக்கிறதும் வந்து டீ பேக்ஸ் தேல எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த பேக்கிங் வித்தியாசப்படுத்திருக்காங்க அந்த ஸ்மால் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி மற்றது இந்த டின்ல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் லூஸ் டீ இதில் ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது அதில் வந்து ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது ஆரேஞ்ச் இருக்குது சின்னமண் இருக்குது இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி டீ பேக்ஸ் க்ரீன் டீ இருக்குது எங்களோட ஸ்பெஷலாக நாங்கள் பெரும்பாலும் இந்தியன் கெஸ்ட்டு வந்து வாங்கக்கூடிய தேலி வந்து இந்த மசாலா சாய் இதில் வந்து பிளாக் டீயில் ஏழு வகையான ஸ்பைசஸ் இருக்குது அதாவது ஜிஞ்சர் காடமண் சின்னமண் க்ளவுஸ் பெப்பர்மிண்ட் அந்த மாதிரி அஞ்சு வகையான இது ஸ்பைசஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் லூஸ் டின் இருக்குது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச டீயை நீங்கள் வாங்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இது வந்து தேயில பாஸ்கெட் இதில் தான் நாங்கள் தேயிலே பறித்து பறிக்கிற முறை இப்போ அதாவது அந்த பாஸ்கெட்டை நாங்கள் இந்த தலையில் இப்படி தான் போட்டு தேயிலே பறித்து இப்படி பாஸ்கெட்டுக்கு இப்படி போடுவோம் இப்போ நாங்கள் தேயில பறிக்கிற முறை அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்ப்போம் ஓகே பாஸ்கெட் எல்லாத்துக்கும் வேணுமா கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது போடுவோம் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து இந்த தேயில மரத்தை பத்தி இந்த தேயில மரம் வந்து வாழக்கூடிய காலம் வந்து ஐம்பது வருஷம் ஐந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் தேயில மரத்தை இந்த அப்படி வெட்டுவோம் அதாவது ஒரு அளவு வச்சு நாங்கள் வெட்டுவோம் இது வந்து துளிர்த்து வளரக்கூடிய காலம் வந்து ஆறு மாதம் எடுக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு நாங்கள் கிழமைக்கு அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் தேயிலையே கண்டிப்பாக பறிக்கணும் இந்த தேயில வந்து அந்த குருத்து பகுதி வந்து வளரக்கூடிய காலம் வந்து ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை இப்போ இந்த ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் கண்டிப்பாக தேயிலே பறிச்சே ஆக வேண்டும் இல்லாட்டி தேயில வந்து முத்திரும் இப்போ நாங்கள் ஏன் இந்த லைட் க்ரீன் கலர் தான் இந்த இளம் தளிரை ஏன் எடுக்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த இளம் தளிரில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஜூஸ் தன்மை இது வந்து கொடுக்கக்கூடியது உங்களுக்கு கலரும் வாசமும் அந்த சுவையும் இப்போ இந்த ட்ரை அந்த அந்த நல்ல டார்க்கான லீஃப்பில் வந்து அந்த ஜூஸ் இருக்காது இப்போ இது வேஸ்ட்டு இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு லேடி தேயில பறிக்கக்கூடிய அளவு வந்து இருபது கிலோ அதாவது இந்த பாஸ் பாஸ்கெட் தாங்கக்கூடிய அளவு வந்து மூணு கிலோ எங்களுக்கு பெரும்பாலும் ஏழு எட்டு ஏழு அல்லது எட்டு பாஸ்கெட் வேணும் எட்டு அவர் அவங்க வேலை செய்யணும் அதாவது ஸ்டார்ட் வந்து ஏழு மணியிலேருந்து ஈவினிங் மூணு மூன்றரை மணி வரை தேயில பறிக்கணும் 
ஒன்லி பெண்கள் மாத்திரம்தான் ஏன்னா பெண்களுடைய விரல்கள் வந்து ரொம்ப மென்மையாக அது வந்து ரொம்ப நல்லதான் தேலை மரத்துக்கு ஓகே இந்த மாதிரி இங்கு மலை பகுதிகளில் வந்து தேலை தோட்டத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு வந்து ஊதியம் வந்து மிக கம்ம கம்மியாக கொடுப்பதாக மேக்ஸிமம் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக இருபது கிலோ தேலை பறிக்கணும் இருபது கிலோ பறிச்சோன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஊதியம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அதுக்கு மேலதிகமாக தேலை பறித்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த கிலோகிராமுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த வருமானத்தை அதை நாங்கள் சம்பளத்தை நாங்கள் கொடுப்போம் சீசன் டைமில் வந்து ஒரு பெண்மணி வந்து ஐம்பது கிலோ இல பறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து அதில் ஈடுபடுறது அதிக அதிக நேரம்னால நிறைய அளவு பறிக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து சீசன் கிடையாது சீசன் வந்து ஜனவரியிலேருந்து மே மாதம் மட்டும் மே மாதம் ஓகே நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஆயிரம் ரேங்க் வந்து அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் நீங்கள் அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை அவர்கள் ஒரு சாமானியர்கள் ஒரு ஒரு நடுத்தரமான ஒரு வாழ்வியல் அமைக்கக்கூடிய மாதிரியே உங்களாவது இதில் வந்து ரெண்டு உள்நோக்கம் இருக்குது அதாவது நாங்கள் உண்மையாக சொல்லணும்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இதில் ஒன்று வந்து இப்போ வந்து த சந்ததிகள் வந்து படிச்சுட்டு முன்னேக்கி போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த தேலை வந்து யாருக்குமே அதை தொடர்ந்து செய்ய முடியாது அது ஒரு மெயின் நோக்கம் இன்னொன்று வந்து எங்களோட சம்பளம் எங்களுக்கு காணும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாங்கிறத பெருமதி காணும் ஆனால் பொருள் பொருள் விலைவாசி குறைஞ்சா வாழலாம் வாழலாம் வாழக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பொருள் விலை கூட நாளதான் கஷ்டமா இருக்கு ஓகே சார் நன்றி வேற மேற்கொண்டு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க மேற்கொண்டு இப்போ நாங்கள் தேலை வந்து மூணு அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த பிரிச்சுருக்குறோம் அதாவது தேலை மரம் வந்து கெமிலியா அப்படிங்கிற ஒரு வ ஒரு இது பேர் தான் அந்த ஐ கிரவுண்ட் லோ கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் பிரிக்கிற நேரம் எங்களோட தேலை மரம் வந்து ஆயிரத்து ஐநூறு உயரத்தை கொண்டு உள்ளது அதனால எங்களோட தேநீர் வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கடல் மட்டத்திலேருந்து ஆயிரத்தி ஓ ஆயிரத்தி ஐநூறு ஐநூறு மீட்டர் ஓகே ஓகே சௌதரி நன்றி நன்றி